So let us see this problem the dissociation and association of gas during diffusion. So uh, gas can be dissociate can be associated during the diffusion process. In that case what we have to do it because in that case what happens the experimental molar uh, value of the molar mass of that gas changes. So how it changes let us see this one. The actual molar mass is calculated as follows. So let's uh, let us take uh, one case when gas dissociates. So this is one gas. So this will dissociate and it becomes n molecules of P. So you take here n. This n uh, one mole. This is initial. This is a zero mole. So after dissociation uh, at equilibrium, this becomes your n into alpha. Alpha is the dissociation. Alpha is the dissociation of gas. Degree of dissociation better you say degree of dissociation. So uh, how many is uh, most of this is uh, dissociated? So it will be n into alpha. And here some part of the alpha is uh, uh, dissociated, so it becomes one mass alpha is left out. So at equilibrium, so this is your at equilibrium. What happens? One mass alpha is there, and alpha is the n b. So total mass will be your one minus alpha plus n into alpha. So this is the total mass of the gas after dissociation, and uh, the value of n is always greater than one. It can't be equal to one; it will always greater than one. So total mass will be one plus alpha plus n alpha. It will be always greater than one. So actual molar mass will be equal to uh, it will be your uh, this is the experimental this is the your uh, mass mass of the a this is the total mass at the equilibrium. So actual molar mass of the mixture is always lesser than the theoretical mass. So this will be always lesser than theoretical mass. So this will be always greater. This will be lesser. So let us have one examples. This is the PCl5. This PCl5 is a gaseous condition so under gas. This will dissociate into two type of gases. What is PCl3 plus Cl2? So at equilibrium, this will be your uh, one mole alpha, one mole alpha, or this will be also one minus alpha. So total um, molar mass of the mixture will be. We can calculate molar mass of the mixture will be actually be always lesser than the theoretical mass. So this is the actual mass. So uh, this is the mixture of all the masses. So this will be always lesser than the theoretical mass. You keep in mind. This is very important. So actual molar mass of the PCl5 is that is experimental mass. Uh, theoretical molar mass of PCl5 divided by the one plus total number of moles. So this is the actual formula. So this will be useful in deriving the uh, molar mass while using the numerical in gas uh, diffusion and Graham diffusion law of gases. Now let us come to. Uh, when gas associates, so it may also possible two molecules of the gas will add together. So this is the n molecules of gases. So it will combine together. It becomes a to the power n. So a to the n numbers of gases combine together. So at equilibrium, what will happen? This is the one minus alpha. So this will be alpha by n. So if you take alpha by one n, this will become automatically one minus alpha. So total mass at equilibrium will be one minus alpha plus alpha by one n, and it is always lesser than one. So in association it will be lesser than one. In dissociation it will be more than one. So keep in mind. And here actual is lesser than one. What will then what will happen? Actual molar mass of the mixture will be less than theoretical value. So we can write here. So actual molar mass will be what happens? So molar mass of we can write here n into a will be always. One minus alpha plus alpha by one. So this is again a smaller. Definitely, what will happen? Actual molar mass will be increases. So this will increase. Let's take one example. Two molecules NO2 will give you N2O4. So this will be alpha by two, one by alpha. So molar mass of the mixture will be greater than molar mass of the N2. So in association, experiment ma experimental value increases. In dissociation, experimental molar mass decreases. Experimental me molar mass se wo ghat jata hai aur दिस वन एसोसिएशन में मिक्सचर का जो गैस है मिक्सचर का मोलर मास से वो बढ़ जाता है तो ये दोनों चीज ध्यान में रखना है चलिए एक लेटेस्ट टू सम प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ए सैंपल ऑफ न्यून गैस स्केप्स थ्रू ए टीनी होल इन 122 सेकंड्स अंडर आइडेंटिकल एन आइडेंटिकल सैंपल हैविंग सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम हाइड्रोजन तो ये गैस आपको न्यून गैस 122 सेकंड निकल रहा है और उतना ही सेकंड में हाइड्रोजन का सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉइंट वॉल्यूम हाइड्रोजन भी स्केप हो रहा है मतलब हाइड्रोजन में निकल रहा है न्यून में निकल रहा है लेकिन लेकिन न्यून का टाइम है 122 ट्वेंटी टू सेकेंड हाइड्रोजन विल टेक हाउ मच हाउ लॉन्ग हाइड्रोजन गैस विल टेक टू डिफ्यूज तो हाइड्रोजन को डिफ्यूज होने में कितना टाइम लगेगा 
टू गैसेस है डायरेक्ट फार्मूला हम लोग पुट कर देंगे वॉल्यूम द गैसेस का रूट ऑफ द मोलर मास तो ये न्यून हो गया हाइड्रोजन हो गया टाइम हो गया हाइड्रोजन हो गया चूँकि वॉल्यूम दोनों का आइडेंटिकल सैम्पल है वॉल्यूम सेम है सेम होगा टाइम डिफरेंट होगा एक का टाइम दिया हुआ तो उसे का टाइम फाइंड आउट फाइंड आउट करना है मोलर मास और हाइड्रोजन ही दोनों का पता है तो टू ये हमारा हो जाएगा आपका मोल मास ऑफ द मिक्सचर हीलियम दोनों का ये हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा और 122 इसका न्यून का हमारा हो जाएगा मोलर मास 120 ये आपका सेकंड हो जाएगा जिस सेकंड टाइम ऑफ द न्यून सेकंड हो जाएगा ये मिक्सचर हो जाएगा ये हाइड्रोजन का ये हीलियम का है सॉरी हीलियम का ये न्यून का है और विल गेट दिस आंसर थर्टी एट पॉइंट सिक्स At 27 degrees centigrade, from two identical holes, nitrogen and unknown gas are leaked into a common vessel of 3 liter capacity. The resulting pressure is 4.18 bar, and the mixture contains 4.4 mole of nitrogen. What is the molar mass of unknown gas? ये एक unknown gas है, एक common vessel है, 3 liter का, दोनों इसमें enter कर रहे हैं। तो इसमें जो resulting pressure होगा, वो 4.18 bar हो जाएगा, और इसमें जो nitrogen के mole से वो 0.4 mole है। तो इसमें अनोन गैस के मोलर मास कितना होगा ये निकालना है तो इसको भी हम ग्राहम लाव से सॉल्व कर सकते हैं आर जी ये अनोन गैस का रेट है ये नाइट्रोजन का रेट है इसको हमें लिखा एम एन टू बाई एम जी और हम रेट को हम लिख सकते हैं दैट इज़ वॉल्यूम बाई टाइम सो वॉल्यूम द गैस इज प्रपोर्स टू नंबर ऑफ मोल्स गैस इज मोल्स तो ये एन जी बाई टेन टाइम हो गया इस गैस अनोन गैस का ये नाइट्रोजन का हो गया मोलर मास पर एम जी अब इस गैस के अंदर में टोटल मोल्स मिक्सचर ऑफ द मोल्स कितने हैं इस गैस के जो मिक्सचर मोल्स है उसको हम आइडियल गैस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं वी दिया हुआ है प्रेशर दिया हुआ है टेम्परेचर हमें पता है ये वैल्यू पुट कर दिया प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर आर तो ये हमारा जीरो पॉइंट फाइव मोल मिक्सचर का हो गया मिक्सचर मोल्स मीन्स मिक्सर मोल्स इज नथिंग बट नाइट्रोजन गैस दोनों के मोल्स हैं मिक्सर मोल्स हो गया हमारा पॉइंट नाइट्रोजन का हमारा पॉइंट तो गैस के मोल्स हो जाएगा जीरो पॉइंट वन मोल इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देंगे और सब्सिट्यूटिंग पॉइंट बाई एन टू एन टू के मोल्स भी हमें पता है जीरो पॉइंट फोर तब हमारा ये नाइट्रोजन हटा एटीन ट्वेंटी एट है तो मैं मोरल मास ऑफ द अनोन गैस वैल्यू फोर फोर्टी एट ग्राम पर मोल ये इस तरह से निकल जाएगा सी एल टू एंड एफ टू आर मिक्स इन ए मोर रेसियो फोन एस टू थ्री इन ए वैसेल एंड सील्ड वेर दे कम्बाइन पार्सली टू प्रोड्यूस सम सी एल एफ थ्री गैस The rate of effusion of equilibrium mixture was found to be 1.3 times slower than the rate of effusion of pure oxygen gas. Determine the mole fraction of each component in the equilibrium mixture. So, this is our container. This is Cl2 F2 H2 one case. So, when we react, the equilibrium mixture is our Cl F2 H2 one case. Now, this is a gas passing through here. तो इस गैस का जो रेट ऑफ होगा और ऑक्सीजन हम सेपरेट रहते हैं वहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा तो दोनों का रेट में इक्विलियम में जो रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ गैस विल बी 1.3 टाइम्स देन दिस वन तो कह रहा है कि हर एक गैस का मोल फ्रैक्शन कितना होगा इसको पहले निकालने के लिए पहले हमें मोल फ्रैक्शन टोटल मोल्स निकालना पड़ेगा यानी अल्फा निकालना पड़ेगा तो अल्फा निकालेंगे कैसे ये रिएक्शन हमारा सी एल टू एफ टू दे रहा है तो वन माइनस अल्फा थ्री माइनस थ्री माइनस अल्फा पहले उसका अल्फा निकालेंगे टू इंटू अल्फा टोटल मोल सेट इक्विलियम कितना हो जाएगा इसको ऐड कर दीजिए तो ये हो गया फोर माइनस टू अल्फा अब इस इस मिक्सर का मोल मास कितना हो जाएगा तो ये तो हमारा हो रहा है एसोसिएट हो रहा है एसोसिएट होगा तो क्या होगा ये हमारा वन से कम होगा तो एक्चुअल मोल मास ये हो जाएगा एम सी एल टू प्लस थ्री एम टू ये तो ज़्यादा होगा फोर माइनस टू तो इसका मोल मास होगा टू इंटू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव सी एल टू का और थ्री इंटू एक फ्लोइन का होता है नाइनटीन तो दूसरे जगह थर्टी एट थर्टी एट इंटू थ्री डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा मोल मास ऑफ द इक्वी मिक्सचर वन एटी फाइव फोर माइनस टू अल्फा अब ग्राह हम लोग क्या कहता है ग्राह हम लोग कहता है ऑक्सीजन और मिक्सचर का निकालेंगे तो मिक्स मिक्सचर का मोल मास तो हमें पता है ये मोल मास है ऑक्सीजन का पता है थर्टी टू तो दिस डिवाइडेड बाई दिस इंटू वन बाई थर्टी टू तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें निकलेगा इसका जो रेसी होगा वन पॉइंट थ्री ओके और ये हमारा वन पॉइंट थ्री दिया हुआ है और ये इसको जब सॉल्व करेंगे पूरे को इसकी वैल्यू दी हुई इसकी वैल्यू दी हुई वन पॉइंट थ्री ये हमारा रेट ऑफ ऑक्सीजन बाई मिक्स है वन पॉइंट थ्री दिया हुआ है तो यहाँ से हमारे अल्फ़ा की वैल्यू निकल जाएगी ये भी हमारा नून है सभी नून है तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना आ जाएगा 
जीरो पॉइंट टू एट नाइन सो आप सॉल्व कर लीजिएगा तो इतनी वैल्यू आती है अब अल्फा निकल गया तो बाकी की वैल्यू को किस प्रकार निकालेंगे तो द रेस्ट ऑफ द वैल्यू विल बी फाइंड आउट टोटल मोस इज फोर माइनस टू अल्फा दिस इज द टोटल मोस थ्री पॉइंट फोर टू टू मोल फ्रैक्शन सी एल टू तो सी एल टू का मोल फ्रैक्शन अगर हम इक्वेशन देखेंगे तो दिस इज द सी एल टू का मोल फ्रैक्शन वन माइनस अल्फा बाई फोर माइनस टू अल्फा तो ये वैल्यू हमें पता है थ्री पॉइंट फोर टू टू वन माइस अल्फा अल्फा पता है इसको जब सॉल्व करेंगे तो सी एल टू का ये निकलेगा एफ टू थ्री माइस थ्री अल्फा बाई फोर माइस टू अल्फा इतनी निकल जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एल एफ थ्री ये होगा टू अल्फा डिवाइड बाई फोर माइस टू अल्फा तो अल्फा की वैल्यू हमें पता है जस्ट सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड टोटल मोस इज थ्री पॉइंट फोर टू ऑन सॉल्विंग विल गेट जीरो पॉइंट वन सेवन तो दीज आर दम क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द ग्राम्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन for some uh, for uh, back to some more questions you go uh, for our problem sections where you will get numerous number of questions uh, for more practice for more learning and uh, it will help you in your school as well as competition examinations